இந்த சம் கவனிங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டூ டைம் மென் ஒர்க்கிங் டுவெல் ஹார்ஸ் இய டே ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் வந்துட்டு இரநூத்தி பத்து பேர் வந்து வேலை பார்க்குறாங்க ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ நாளில் அவங்க வேலையை முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் டேஸில் முடிக்கிறாங்க ஓகேவா ஹவு மெனி மென் ஆர் ரெக்கர்ட் நம்ம கிட்டே என்ன கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இருபது நாள் வேலை செய்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு பதினாலு மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலை செய்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம இதை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் முதல்ல வந்துட்டு யார் இருக்கா மென் ஸோ அடுத்து வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் ஹார்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஹார்ஸ் இருக்கிறதுனால ஹார்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்னது டேஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ டேஸ் ஸோ எவ்வளோ பேர் அப்படின்னா டூ டென் மென் வந்துட்டு டுவெல் ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எத்தனை நாளைக்கு எயிட்டீன் டேஸுக்கு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ஹவு மெனி மென்னுன்னு கேட்டிருக்காங்களா ஸோ எத்தனை பேர்னு நம்மளுக்கு தெரியாதுல்ல ஸோ நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா எத்தனை நாள் டுவெண்ட்டி டேஸுக்கு ஓகேவா இப்போ நம்ம எது எதையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் எங்கே இருக்கோ அதையும் இந்த ஹார்ஸில் இருக்கோ டேஸில் இருக்கோ ஓகேவா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதையும் தான் எப்போவுமே கம்பேர் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இப்போ பாருங்களேன் மென் வந்துட்டு எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க டூ டென் மென் இருக்காங்க எவ்வளோ மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இரநூத்தி பத்து பேர் வந்துட்டு பன்னெண்டு மணி நேரம் இதுவே இன்னும் டூ ஹார்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது ஓகேவா அப்போ ஃபோர்டீன் ஹார்ஸ் அப்போ வந்துட்டு என்ன ஆகுது டைம் வந்துட்டு ஹார்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ இப்போ டைம் எக்ஸ்ட்ரா ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேலை செய்கிற ஆட்கள் வந்துட்டு எப்படி ஆவாங்க கம்மியாக தான் தேவைப்படும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்துட்டு அப்போ நம்ம இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஓகே மோர் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் லீட்ஸ் டு என்னத்தை லீட் பண்ணுறது லெஸ் மென் ஓகேவா ஸோ மென் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது வந்துட்டு எவ்வளோ லெஸ் கம்மியாக தான் தேவைப்படுறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ எப்படி இருக்குது இது வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது இது வந்துட்டு கம்மியாகுது அப்படின்னா இது வந்துட்டு என்ன ப்ரொப்போஷன் இன் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்டெரக்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இட் ஈஸ் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் ஓகேவா புரியுதா என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இன்னொரு தடவை கவனிச்சிங்க அப்படின்னா பாருங்கள் இப்போ நம்ம எப்போவுமே வந்துட்டு என்ன எப்படி எடுத்துக்குவோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம இன்வர்ஸ் மாற்றிக்கிறது ஓகேவா ஸோ முதல்ல நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் பை டூ டென் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இன்வர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ இந்த ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே தலைகீழாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ அப்போ வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் வந்துட்டு எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் இல்லை மல்டிப்ளை வித் அப்படின்னு கூட போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ மல்டிப்ளை வித் இதை வந்துட்டு அப்படியே தலைகீழாக எழுதணும் இப்போ எக்ஸ் பை டூ டென் அப்படிங்கிறது ஃபோர்டீன் பை டுவெல்லுங்கிறது டேரெக்டாக இருக்கும் ஓகேவா இதுவே இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும் எக்ஸ் பை டூ டென்னுக்கு வந்துட்டு என்னது டுவெல் பை ஃபோர்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ மல்டிப்ளை வித் டுவெல் பை ஃபோர்டீன் புரியுதா இது எப்படி போட்டோம் அப்படின்னு இப்போ அதே மாதிரி டேஸுக்கும் மென்ஸுக்கும் கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்களேன் எயிட்டீன் டேஸ் எயிட்டீன் டேஸுக்கு டூ டென் மென் தேவைப்படுறாங்க இன்னும் ரெண்டு நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு ட ஆளுங்க வந்துட்டு என்ன ஆவாங்க குறைஞ்சிருவாங்களா அப்போ எப்படி இருக்குது மோர் டேஸ் ஓகேவா மோர் டேஸ் விச் லீட்ஸ் டு என்ன லீட் பண்ணுது மென் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் தேவைப்படுறாங்க ஓகேவா ஸோ மென் வந்துட்டு லெஸ் ஆகிடுறாங்க ஓகேவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது மோரு இது லெஸ் அப்படின்னா இது வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கா ஸோ இட் ஈஸ் இன்டெரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஆர் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் ஓகேவா ஸோ இதை ரெண்டில் நீங்கள் எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ அதனால் இது வந்துட்டு என்ன ஆகுது இன்டெரக்ட் அப்படின்னா என்னது இதுக்கு டேரக்ட் அப்படின்னா தான் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸுக்கு நேராக இப்போ அதாவது இதுக்கு நேராக வந்துட்டு டுவெண்ட்டி இதுக்கு டூ டென்னுக்கு நேராக எயிட்டின் அப்படின்னு எழுதுவோம் டேரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆனால் இது வந்துட்டு எப்படி இருக்குது இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனாக ஸோ இன்டெரக்ட் அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படியே தலைகீழாக எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதோட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளை வித் எயிட்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஓகேவா புரியுதா எப்படி போடுறோம் அப்படின்னு அப்படின்னா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் எது கூட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பை டூ டென் எக்ஸ் பை
ஒன் சிக்ஸ்டி டூ மென் தேவைப்படுறாங்க ஓகேவா புரிஞ்சுதான் அந்த சமயம் எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பிளேலிஸ்ட்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லா சம்ஸ்கான ஆன்சர்ஸுமே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏதாவது புரியல அப்படின்னா என்ன புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் இன் மற்ற சம்ஸையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாகவே புரியும் பிளேலிஸ்ட் இந்த இடத்துல நான் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்து த